kuna saa nyingine tena mpenzi mtazamaji wa kipindi chako kizuri cha maadili na kizazi kipya ambacho kiko hewani hivi sasa. Tafadhali kaa nasi mwanzo hadi mwisho. Leo hii tuko mkoa wa Iringa. Na mkoa ni Iringa tulipata fursa basi ya kumtembelea mkuu wa wilaya mheshimiwa bwana Richard Kasesela tukaweza kufanya mahojiano naye. Na katika mahojiano hayo aliweza kueleza matumizi sahihi ya mitandao, jinsi mtandao unavyomsaidia katika kazi zake za kila siku, lakini vile vile na fursa zake. Tafadhali, hebu tumsikie. Uh, moja ya jambo ambalo limekuwa linatubeba sana ni utoaji na upelekaji wa taarifa hasa ukizingatia jiografia ya wilaya zetu zilizokuwa ngumu lakini kwa sasa tuna makundi mbalimbali ukitaka kuwasiliana na watendaji wako wa kata kwa mfano takriban mimi na watendaji wa kata 28 wa vijijini 18 wa mjini huwa nawasiliana moja kwa moja kwa kwenye mtandao na kuwapa taarifa za mikutano Tumeacha sasa ule wakati wa kuandika barua mpaka upeleke iende posta mkutano ufanyike. Kwa mimi kwa kifupi em, hatua ya kwanza ya kukutana na, 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 na wananchi naanza kwa kutumia mtandao. Msingi wa kazi zetu ni taarifa ziwafikie wananchi kwa wakati na zitumike kwa wakati. Kwa mfano saa hizi nikitaka kuwasiliana wakuu wa shule wote na sehemu na nampeleka na, na message zinawafikia. Kwa upande wa fedha kwa sasa hivi hapa tukitaka tupate maripo na ni seme tu kuna baadhi ya mikutano ambayo inabidi walipe posho huna haja ya kusafiri na mhasibu maana mwanzoni kwa usafiri na mhasibu abebe cash aende hadi kule sasa hivi wanatuma namba za simu unawaingizia hela zao wanakuja na wanashiriki kwenye mikutano kwa hiyo kwenye upande wa fedha imetubeba sana sana kupunguza hata ile riski kwa sababu hapo zamani kulikuwa na uh, wanaita uh, financial deepening imesaidia sana kusogeza fedha kwa mwananchi wa kawaida tuna faida kubwa sana ya kukua kwa mtandao katika nchi yetu na tuna faida kubwa sana hasa kwa upanuzi ambao umefanywa na TCRA kwa kisha kila mwananchi anakuwa na uwezo wa kufikika kwenye 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 mtandao moja ya pande hasi ambao umekuwa unasumbua sana ni wizi wa kutumia mitandao katika changamoto hii ya ya, ya, ya wizi kutumia mtandao wizi wa simu Uh, hapa katikati imekuwa sana lakini sisi tukagundua kwamba chanzo kikubwa cha hili ambalo ungependa hata taifa lijue ni hawa watengenezaji simu mafundi simu kwa sisi katika wilaya yetu tumewaita mafundi simu wote wamekubali kuchukuliwa vidole vyao katika jeshi la polisi jambo ambalo limetusaidia sana sisi katika kuhakikisha kwamba sasa tunawatambua uzuri ambao wa simu tulizo kuwa nazo zina vitu vingi sana vya kufanyia kazi. Unaweza kujifunza kununua fedha na kutoa fedha katika masoko ya kimataifa. Unaweza ukatumia wewe kujitangaza biashara yako. Unaweza ukatumia wewe pia kujenga urafiki na watu ambao hujawahi kukutana nao katika maisha lakini wakakusaidia katika maisha. Lakini ni vitabu pia. Simu za sasa pia ni vitabu. Sasa ule uvivu wa kusoma kuna vitabu vya bure vingi sana ambapo watu wengi hawawezi kuvitumia kwa kusoma. Kwa mfano, hakuna haja ya, ya, ya kufanya vikao kama una simu yako. Wote mnaanza kwenda kwenye conference call, mkafanya eh, mikutano ya nchi nzima, nipongeze TCRA. Chombo kipya walichokifunga kinasaidia sasa kutunza na kufuatilia minendo ya upigaji na utunzaji simu. Hapo awali kama mtakumbuka watu walikuwa natukanana kwenye mitandao wanafanya nini? lakini baadaye TCRA kawa wakali sana. Ya sasa ni waombe wanailinga kwanza watumie matumizi ya simu kama ni kitu cha msingi katika maisha yao. Unajua kuna wengine wanasema mimi natumia tu tochi. Nayo tochi ina vitu vingi sana <laughs> vinakuweza kukusaidia katika biashara zako. Lakini la msingi kwa kutumia hii mitandao una uwezo wa kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Sasa moja ya watu ambao sio social marketing inabidi tufundishe kwa nguvu zetu zote. Kwa mfano mtanzania na nyanya zake Iringa anataka kuuza Dar es Salaam. Mimi nimewahi kusaidia kutumia Twitter. Kuna dada mmoja alikuwa na nyanya hapa, kavuna amekaa juu ya nyanya, amechoka na subiri zioze. Mimi nika, ile picha yake nikairusha kwenye mitandao. Akapatikana mtu mmoja wa Morogoro ambaye alikuwa anazitafuta nyanya kwa nguvu zake zote. Nyanya zile zote zikaisha. 
na wewe dada mpaka leo anaisha hapo Kitwiru ananishukuru lakini nikamwambia sasa mimi siwezi kukusaidia wewe ingia mwenyewe jirejiste kwenye Twitter jirejiste kwenye Instagram jirejiste kwenye Facebook kila unapokaribia kuvuna tangaza nyanya zako na toka ameanza hivyo kila mkaribu ana order sasa hivi yeye ndo ananunua nyanya za watu wengine. Kwa hiyo dada huyu anaitwa Elizabeth anakaa huko kitu hiyo. Na yeye alirusha tu kwa kwa kusikitika na kuilaumu serikali. Kama jamani nimelima, umetuambia tulime lakini sipati. Mimi nikaichukua ile positively. Nikawatangazia wananchi wote duniani. Wakatokea watu wa Morogoro wakanunua. Sasa hivi naye anapeleka Morogoro. Kwa hiyo mitandao inatubeba sana. Tusiiache. Na ndio ushauri wangu mkubwa lakini mafunzo bado yanahitajika. Nashukuru TCRA na nawapongeza sana TCRA kwa kazi njema ambayo wanaendelea kufanya. Katika dunia tunayoishi sie, mimi na wewe mpenzi mtazamaji unayenitazama, Mwenyezi Mungu kaweka jinsi mbili tu. Aidha unazaliwa mwanamke ama unazaliwa mwanamme, jinsi ya tatu haipo. Na kwa kuzingatia umuhimu wa jinsi ya kike duniani, Mwanamke kapewa heshima ya duniani kote kupewa siku yake, siku ya mwanamke. Na kuzingatia pia kwamba mwanamke ndio chanzo cha uumbaji maana mwanamke ni mama. Mamlaka masilano Tanzania haikuwekwa nyuma katika sherehe za kusherehekea siku ya mwanamke duniani mkoani Iringa. Tulipata fursa ya kuweza kwenda uwanjani ambako akina mama walijitokeza wakiwa wamependeza na sare zao za aina mbalimbali maadili na kizazi kipya tulipewa vile vile fursa ya kuzungumza kidogo kina mama iringa safi safi siku ya kuadhimisha ya wanawake duniani oye Kina mama mmetoka mchicha leo. Wanasemaga wamedamsh. Ah, wamedamsh leo. Hakuna taifa duniani ambalo halielelezwi na maadili yake. Na Tanzania sio tofauti. Na kina mama ndio watu wakubwa wa kwanza katika dunia hii aliyoiumba Mwenyezi Mungu wa kuweza kuwaweka watoto katika maadili safi na salama. Lakini hebu tutazame leo hiki kizazi chetu maadili haya wanayo tulivyolelewa sisi na wazee wetu ndio hivyo tunavolea na vizazi vyetu nini kimetokea wapi yalipoanza kumomonyoka maadili hasa kwa vijana wetu wameiga kwa nani mimi nadhani kuna ombwe fulani lililotokea katika ulezi wa watoto wetu katika nchi yetu kwa bahati mbaya sana wazazi tumezembea ama tumejisahau na tumesahau wajibu wetu kwa sababu wajibu wa kufanya kile ambacho unatakiwa kukifanya kila siku kwa weledi usipo kitenda hivyo ni kukosa maadili vile vile bahati mbaya sana ni kwamba watoto wa kizazi cha leo Watunawaacha wanakuwa kama kuku wa kienyeji, wanajiokotea wao wenyewe. Na maadili sasa hivi tukiacha haya ambayo tunayaona yanayotendeka majumbani, mashuleni, maadili yamehamia kwenye mitandao. Utandawazi umekuwa utandawazimu kwa sababu utakuta kwamba si vijana tu wanaopotoka lakini hata watu wazima na akili zetu utandawazi huu umetutia wazimu. Baba anarudi nyumbani baada ya kazi nzito aliyofanya, lakini baada hapo akifika nyumbani yuko na simu. Wengine wanaziweka uchogoni kabisa ikiingia message hata kama ni za usiku lazima angalie ni nani na ajibu. Mama naye anarudi nyumbani naye anajua kuchati. Magrupu ya kuambiana umbea mtu Ukiangalia la maana lililotokea ni kwamba buku yake hiyo shilingi elfu moja kanunulia bando na imeisha na haikumfaidia kitu chochote. Lakini kuna mengine mimi nataka nilizungumzie hasi kwanza kabla ya chanya. Kuna mengine ambayo yamejitokeza wizi mitandaoni. 
ambayo tumejitahidi sana katika kipindi chetu cha maadili na kizazi kipya kipindi cha TCRA kwamba wewe unaletewa message umeshinda bahati nasibu ambayo hujaicheza tuma laki tano unatuma laki tano una akili kichwani hujacheza bahati nasibu umeshinda umeshinda hewa ujiulizi mtoto wako ameanguka shuleni mgonjwa sana tuma shilingi 1080 tumpeleke hospitali shule gani huambiwi jina la mtoto huambiwi we unaenda kwa wakala unatuma hela hayo tumejitahidi kuyafundisha sana kwa hiyo matumizi sahihi ya mitandao yanatusaidia sana kitu kikubwa ni kufanya kazi rais wetu mpendo amesema hapa kazi tu huwezi ukapata eti na njaa nataka kula chakula ukafungua mdomo basi chakula kitaingia mdomoni haiwezekani wazungu wanasema there is no free lunch lazima ufanye kazi na maandiko matakatifu yanasema asiyefanya kazi na asile kina mama wa mkoa wa Iringa tunaposherekea siku ya wanawake duniani tuangalie na fikra zetu kuzibadilisha majukumu yako ya kujitafutia riziki asifanye ukadharau majukumu yako ya msingi kila mmoja anaposimama katika nafasi yake na akatimiza wajibu wake kwa kweli nchi itakwenda vyema mitandao ni mizuri lakini isituteke akili zetu tukafanya mambo ambayo hayaendani lazima tujue kwamba hakuna uhuru duniani usiokuwa na mipaka baada ya kusalimiana na wakina mama waliojitokeza siku hiyo na kutoa nasaha kidogo kipindi cha maadili na kizazi kipya tulipata vile vile fursa ya kuweza kuzungumza na wakina mama wa ya mali na wakatueleza matumizi yao ya mitandao wanafanya nini wengine wana peji zao Instagram na wanatangaza bidhaa zao na wakaeleza vile vile kwa kina gaubaga kutoka walivuanza na peji hizo mpaka wakaweza kupata mtaji wa kufungua maduka tuwasikilize nao wakati naanza ilikuwa ni, nilianzia kwa kutumia mitandao kabla nilikuwa sijawa na duka lakini nilianzia kuwa na Instagram nikaanza na WhatsApp nikiwa na, na taarifa marafiki zangu kwamba na biashara hii na hii wako wanaona na watumia sample pictures wanasema mimi nataka hiyo nataka hiyo wanatoa order online and then nikawa na hapa mtaji ukakuwa ulipokuwa mtaji nikaweza kufungua duka kwa nilivyoweza kufungua duka nikawa na center ambao wanaweza wote wakafikia pale. Kwa hiyo kila mteja alikuwa anakuja kutokana na kwamba nilikuwa nimesha kuwa na matangazo ambao kwa kupitia Instagram na mitandao mingine ya kijamii ambao nilikuwa naweza kupata na pia kupata bidhaa. I mean kama hivyo viatu wanavitoa nje na kutoa Kenya na Uganda pia na China. Lakini na wapataji wale supplier, wale supplier nilikuwa nawapata kwa kupitia tu mtandao pia. Kwa hiyo imesaidia sana. Kwa hiyo nimekuwa na na base kubwa ya wateja mpaka sasa na biashara inaendelea kukua na naweza kusafiri mbali zaidi kwa kupitia tu mitandao ya kijamii na nini imenisaidia kuikuza biashara yangu kwa, kwa kiasi kikubwa sana. Napenda kuwashukuru TCRA kwa juhudi ambazo wanazofanya kupambana na utapeli pia unaoendelea kwenye mitandao na pia kudhibiti wale watu ambao wanaenda kinyume na maadili kama mavazi mabaya waendelee hivyo. Tunashukuru sana biashara ninazozifanya ninasindika unga wa kiazilishe unga wa uguyu alafu unga wa mlonge mbegu za mlonge na mboga za kukausha nashukuru TCRA kwa jinsi ambavyo unatusaidia kwenye mitandao ya kijamii mimi ki upande wangu umenisaidia kwa jinsi ya Instagram pamoja na Facebook kukurusha bidhaa zangu na nimeweza kufanikiwa kupata wateja baadhi kwa sababu ndo nimeanza ninatengeneza bidhaa na kuuza material ya kutengeneza bidhaa za kacha. Bidhaa ninazotengeneza ni Nigerian blouse, natengeneza table mats, natengeneza bracelets, natengeneza mikufu na cheni za Nigerian, natengeneza mashuka, natengeneza mikoba na vitu vingine ambavyo vina, vina mtindo wa kacha kacha. Lakini pia tuna design nguo na tunachora picha, mtu ama akitaka kuchora au akitaka picha ya kitu fulani, tunachora na tuna design chupa pia. Mtu akitaka kujifunza, tunafundisha, inategemea anataka kujifunza nini. Kwa hiyo kutokana na anacho kujifunza tunamtajia bei mpaka pale atakapofahamu. Nina post kazi zangu na nina 
tangaza kama ni mwalimu naefundisha hivyo vitu. Kwa hiyo wanafunzi mimi nimefundisha wanafunzi walikuwa njombe mimi nikiwa niko da wanafunzi wakiwa Shinyanga wengine wako Zanzibar kwa njia ya mtandao. Analipia hela then namtumia video kwa WhatsApp anajifunza akijua na yeye anatakiwa nitumie video ambayo ameshajitengeneza kitu na mkosoa tunarekebishana paka anaingiza kazi yake sokoni. Kazi yangu mimi ni mjasili ya mari mdogo na shughulika kutengeneza batiki, kacha na kutengeneza makapet. Katika kazi yangu hii huwa naitangaza sana kwenye mitandao. Kwa mfano kama nimeshatengeneza bidhaa mikamilika na posti picha nikishaiposti baadhi ya watu watakao ona kipenda anakuwa anaandika na namba za simu na mahali napopatikana. Anapokuwa anahitaji ananitafuta na kunambia kama akiwa nataka kama kuna WhatsApp namba ya WhatsApp ipo tunawasiliana kama nataka kumfundisha na mfundisha mimi ni mjasiria mali wa kufuma hivi vitu nafuma baada ya muda kutoka kazini matumizi ya mtandao mimi yananisaidia kwenye magrupu yangu ya WhatsApp huwa natuma hizi bidhaa anayehitaji huwa ananitumia kwamba anahitaji rangi fulani unishone huwa nashona na kumwagizia na yeye ananiagizia pesa zake katika Mpesa. Kwa kupitia mitandao ya kijamii mimi kama afisa mentor ya jamii, ninaweza kutoa elimu kupitia mitandao ya kijamii, elimu ya haki za watoto, fursa mbalimbali zinazopatikana katika manispa yetu kama vile mikopo, kuwatangazia wanawake wajasiria mali, kama vile ulivyoona leo ni siku ya mwanamke duniani, wanawake wengi wajasiria mali wamejitokeza wakiwa na fursa zao. Hiyo yote ni kupitia mitandao ya kijamii. Mpenzi mtazamaji kama nilivyoelezea hapo awali tuko katika mkoa wa Iringa. Tunaelezea ile ile kampeni yetu ya kwamba e, kuwe na mambo chanya zaidi kwenye mitandao yetu pamoja na kwamba hasi haiepo kiki lakini matumizi sahihi tuaeleweshe watu. Sasa leo tuko na viongozi ambao ni wa muhimu sana katika jamii zetu kwa sababu mtoto anapotoka mikononi kwa wazazi kabla hata hajaanza shule anaingia mikononi mwao wao wanafanya kazi yao zaidi ya kumneemesha na kumshibisha kiroho neno la Mungu tupo na viongozi wa dini hapa leo na nitakuwa na mazungumzo nao niko na shehe mkuu hapa wa mkoa wa, wa, wa Iringa na niko vile vile na baba askofu wa, wa kanisa ama madhehebu ya Kiluteri Nianze kwa kuwakaribisha sana. Na mpenzi mtazamaji, tega macho yako na sikio. Mada tuliyokuwa nayo hapa ni katika hiki kipindi cha maadili na kizazi kipya ni matumizi sahihi ya mtandao na fursa zake. Kwanza laba tuanzie kwa kuuliza, kwa kuuliza kwamba haya matumizi chanya ya kwenye mtandao ni pamoja na mawasiliano. Sasa katika kazi zenu za siku zote yamerahisisha vipi ama yanaendelea kurahisisha kwa namna gani? Laba nianze na wewe, Shehe. Ni jambo la kushukuru sana kwamba hii mitandao imerahisisha kwa kiasi kikubwa mambo mengi ikiwemo jambo kubwa la mawasiliano. Sasa hivi hali ni tofauti na ilivyokuwa hapo zamani. Hapo zamani katika swala zima la mawasiliano ilikuwa ni, ni shida kidogo. E, swala la muda ilikuwa likitumika sana labda kutaka kuwasiliana Sheikh kutaka kuwasiliana na Sheikh labda wa wilaya au viongozi wengine waliopo wilayani mpaka vijijini. Ilikuwa ni swala ima la kutuma barua au kufika mahali alipo yule ambaye unakusudia kufanya naye mawasiliano. Jambo ambalo kwa sasa hivi tunashukuru kwamba He, uh, utandawazi na mitandao kijamii imerahisisha ni swala la muda mfupi tayari unafanya mawasiliano na mtu yoyote mahala popote pale alipo kwa hiyo haya tunasema ni matumizi chanya na ni faida zinazopatikana kupitia hii mitandao lakini si katika swala la, la mawasiliano tu pia vile vile katika swala zima la upatikanaji wa habari habari sasa hivi imekuwa ni rahisi kupatikana na ni tofauti kidogo zamani tulikuwa tukitegemea sana labda kama vyombo vya habari redio au tv lakini unakuta sasa hivi wanajamii wanapata habari mapema zaidi huenda wakati mwingine hata kabla hata kupitia tv na redio haya haya yote ni mafanikio na ni faida ambazo zinapatikana kupitia hii mitandao tuje kwako baba skofu ndio 
mitandao inakurahisishiaje kazi yako hiyo mambo ya kanisa huwa yanataka mawasiliano na tunaishi kwa mawasiliano mambo ya dini yote kwa mawasiliano yamekuwa rahisi sana ukitaka kufanya mawasiliano na watu wengi kwa wakati mmoja unatumia mtandao na wakati mwingine sisi tuna hata redio unaweza kufanya ibada na watu wa dasisi nzima mkoa mzima kwa wakati mmoja kwa hiyo mawasiliano haya yamefanya dunia kama tunavyosema iwe kwenye kidole hapa kila kitu unachotaka kufanya unakifanyia hapa makanisa yetu yalianza yalianzishwa na mahusiano na misioni za Ulaya kwa hiyo tumeungana nao kwa namna mbalimbali kwa hiyo unaweza kutumia ukakaa hapa ukawasiliana na dunia nzima kwenye email au mkaweka Skype mkaanza mkutano mmoja yuko Ujerumani mmoja yuko Marekani mmoja yuko Afrika ya Kusini mmoja yuko Indonesia mkawasiliana kwa wakati mmoja wote mnazungumza kwa wakati mmoja kiasi cha kupunguza hata gharama sasa haya ni matumizi chanya lakini katika kila palipokuwa na chanya pana hasi hasi ya kwanza niliyoiona ni kwamba watu wanasoma kichwa hawasomi taarifa halafu wanaeneza uongo hasi ya pili ni maadili hoja yako ya msingi kila msanii na kila mtu anaye mwenye tabia mbaya anaingiza taarifa kwenye mtandao kichwa anachoweka unafikiri cha maana ukifungua unatamani usingekuwa na macho kesha kutukana kwa hiyo mpaka sasa wenzetu hawa TCRA wana kazi ngumu ya kusaidia kurekebisha maadili mimi nafikiri ni mtu aliyetengeneza hoteli mahali penye mainzi sasa hata mtandao ni kama mainzi yamekuwa ni mainzi yanavamia kila mahali hayachagui kwa mheshimiwa mpaka itabidi tutafute Abu Nuasi hawa anapiga inzi kwenye mgongo wa mfalme ili yani yamechanganya yame, yame mambo mazuri na mabaya kwa hiyo kuchuja ndio changamoto kubwa ya sisi viongozi wa dini sio kuchuja kwa ajili yetu kuchuja kwa ajili ya kipi kifike kwa watoto kipi kifike kwa vijana kipi kifike kwa wazee kiasi kwamba sasa utengenezaji wa maadili ungefaa kwenye mtandao na unaweza kupatikana kwenye mtandao mimi mjukuu wangu ana miaka sita anajua kutumia simu hii kuliko mimi na anachochokonoa huko ndani kuja kugundua ametafuta uchafu yani ameshapata shida moja kwa moja sasa umsikize anavyoimba barabara ndio unajua oh, oh, oh. pameharibika kama viongozi wa dini unachukuliaje jambo hili la humo mwenyeko wa maadili hasa kwenye mitandao pamoja na kwamba hata huko nje duniani kawaida maadili yamemomonyoka yame sana kabla hata haje kukunyoa mitandao si swala zima la maadili kama viongozi wa dini walichukuliaje kwa, kwa kweli hii ni changamoto tunachukulia kama ni changamoto ambayo kwa kweli tunabidi tuungane wote kwa pamoja viongozi wa dini lakini pia vile vile viongozi mbalimbali wa kijamii kushirikiana katika kuitatua changamoto hii E, upan, matumizi hasi ya hii mitandao yapo maeneo mbalimbali sana 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 swala kubwa ni maadili mitandao imechangia kwa kiasi kikubwa sana kuporomosha maadili naweza kusema kitu kimoja hii mitandao ni neema Mwenyezi Mungu ametupa neema kimsingi na kisayansi binadamu ni mnyama zile sifa nane za viumbe hai kisayansi binadamu hatoki nayo yupo ni mnyama kinachomtofautisha na wanyama wengine ni vitu vikubwa viwili ni neema ya akili aliyokuwa na Mwenyezi Mungu lakini pia vile vile ni neema ya uhuru wa maamuzi sasa Mwenyezi Mungu ametupa uhuru wa maamuzi lakini pia vile vile ametupa akili ya kutambua zuri na baya nyinyi viongozi wa dini mkiita wenzenu eh ama wenzetu wengi hatuwezi tukatoa msimamo hatuwezi tukamfunga paka kengele kwa hiyo tukiamua tunaweza tukiamua tukiamua tunaweza viongozi wa dini tukishirikiana katika nyumba za ibada ndio kwamba kila tunaposimama tunazungumzia swala zima la maadili lakini pia vile vile na viongozi wa serikali kwa sababu wapo wa Tanzania ambao si wa nyumba yoyote ya ibada si wa msikiti na si wa kanisani na ni wengi tu kwa hiyo wanawezekana kabisa wakawa na kosa chakula muhimu cha kiroho msikitini humpati wala kanisani humpati ndio maana nikasema kwa kushirikiana viongozi wa dini lakini na serikali tunaweza 
mimi na, na waza mbali sana. Ndiyo. Lakini mbali huanzia karibu. Sawa Na wanasema mabadiliko makubwa yanianzia padogo. Na mimi natamani nikubariki ni baada ya hapa ili uwe sababu ya kichocheo cha kubadili mwelekeo wa Tanzania na Afrika. Kuna kila sababu ya dini kubadili mfumo wa kupeleka taarifa kwa watu kwamba hata ije mitandao mingapi hata uje ujanja wa aina gani lakini yuko Mungu ambaye wote tutafanya nini tutawajibika na kwa hiyo mimi nataka kusema mabadiliko yanahitajika kuna hitajika mabadiliko natafuta maneno ya Kiswahili na kosa lakini kuna neno transformation na change there is a need of transformation there is a need for a change kwa maana mmetuliza leo viongozi wa dini sisi wa siasa kwa sisi kusaidia jamii ibadilike na ijue kuna Mungu hata katika matumizi ya mtandao na wajue kwamba hata kwenye simu unapofanya cheche cheche Mungu anasikia anaona maana yuko hapa mlangoni na ana rekodi unachokifanya na ana rekodi unachokifanya changamoto nyingine ambayo ninaiona ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa maadili kuporomoka ni kwamba jamii yetu dini inachukulia kama ni kitu cha ziada sio katika vitu vya kipaumbele mm. e, mfano mdogo tu zamani miaka ya zamani tulikuwa tunaona mida ya kuanzia saa kumi na kuendelea watoto wakienda mafundisho watoto wakienda madrasa Ndiyo. vitu ambavyo kwa sasa kama si havipo kabisa basi imepungua kwa kiasi kikubwa sana ratiba ratiba tu ya masomo ya shule akitoka shule tuition mtoto anatoka nyumbani saa kumi na mbili kwenda shule usafiri nini vipindi vinaanza saa moja, saa moja na nusu na vipindi vya dini kule mashuleni ni vipindi vichache sana ndio ile fikra kwamba dini ni kitu cha ziada unaweza kuta kipindi kimoja vipindi viwili kwa wiki tofauti na somo la hisabati ambalo lina kipindi kila siku kwa hiyo dini limewekwa kama vile kitu cha ziada kwa hiyo leo tunapokutana na waumini ambao swala la dini hawalipi kipaumbele tusishangae misingi huko nyuma tumeharibu wenyewe wale vijana watoto wadogo tulikuwa tukiona wakienda mafundisho wakienda madrasa leo hatuwaoni Haya mpenzi mtazamaji naongeza lipi hili manake mmesikia hawa ndio viongozi wa dini walioyasema mimi nadhani tujirudi hasa wazazi wenzangu kina mama tunawabeba watoto hawa miezi tisa. kwa matatizo mengi kina baba tunataka familia bora tunajikusua kina baba mnajikusuru kutafuta ili muje mpate mabaradhuli ili watoto wenu wakija kuwa wakubwa wawe majambazi wawe wakanadini kweli wewe mzazi umesikia sana msemo huu kwa Kiingereza wanasema charity begins at home kile kizuri kinaanza kwanza nyumbani kwako unarudi nyumbani umetoka ofisini uko bize unarudi nyumbani ubize wako ni kuchati kwenye simu unarudi nyumbani kwa nini simu huizimi ukaiweka pembeni kwa sababu gani? Yaani wewe umekuwa na addiction ya simu lakini wewe ni baba. Hawa watoto wanakuwa wanakutazama. Wewe mama uliyepata shida kuwalea watoto. Na wanasema ukimsomesha mama mmoja ukimuelimisha umeelimisha taifa. Wanasema kwa Kiingereza it takes a hundred men to make a camp. It takes a woman to make a home. Hizi kazi za maofisini zinapita kazi ya ofisini haitaishi baada yako lakini uko wako watoto wako ndio watajeng, wata, watajenga jina lako baada ya wewe kuondoka hebu tujirekebishe mimi naamini shingo haipiti kichwa watoto wetu hawawezi wakawa wajanja kuliko sisi sisi tumewazaa sisi tumewalea na tuna jukumu kubwa hapa duniani na umri kiama tutaenda kujibu nini Tutaenda kujibu nini mbele ya Mwenyezi Mungu? Baba ama mama umekuwa mkanadini mtoto atakuwaje na dini? Hebu tuwafundishe watoto wetu yaleo mema na tupige magoti tuwaombee watoto wetu. Ndugu zangu wa Islamu mtoe madua kwa watoto wenu. Watoto hawa wataongoka kwa sababu kilio chetu tukiweza kukipaza kifike mbinguni basi kitafika. Na tuhakikishe kwamba 
tunafanya kazi na watoto wetu tuwafundishe kufanya kazi. Kazi ni sala na sala ni kazi. Laborare estorare. Mpaka wiki ijayo siku na saa kama ya leo ni mimi wako Mama Terry.